guys, I'm back. Gandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Uh, Hoam po, para sa mga Chinese viewers ko. At naimbag nga malam ka tayo ang amin para naman sa aking mga ilokan manano. Today po, gagawa po ako ng vlog regarding kung paano ko po kinukulayan yung buhok ko. Magre-retouch po ako ng buhok. As you can see now, ito po yung finished product. Uh, sana po mag-enjoy po kayo sa video. Medyo budgeted po siya. At ganun po siguro kung paano magtipig po yung mga mommies na katulad ko para po hindi po siya tayo masyadong magastos. Ito po yung mga laman ng box. Except this one, syempre. Uh, ito po yung box niya, L'Oreal. Favorite ko lang po talaga siya. Pero you can try other brands. Ito po yung developer. Tapos ito po yung kulay niya. Frosted, light brown. Uh, ayan. Tapos ito pong conditioner. Uh, ginagamit ko ito uh, after yung mag-shampoo para mag-stay daw, sabi nila. Pero ako kasi ginagamit ko regular shampoo lang. At saka conditioner. Conditioner po pala to. Tama ko ba yung nasabi ko? Tapos, pair of gloves para hindi yung makulayan ng kamay. Saka, ito po yung toothbrush na nanggaling sa hotel. Uh, dental kit po siya. Inuuwi ko po yan from mga hotel pag nag-check-in po kami ng mga anak ko at pamilya ko. Brush, i-open ko po siya. And then, sa lababo po ako nag-mimix para wala po tayo kaanong kaya. Ah, uh, lalagyan ko na po na. Yan po yung color niya. Actually, ganyan lang po pa po yung ginagawa ko. Then, I can use this again for my next retouch. Usually po, mga two months, tsaka po ako nagpupulay dahil ayoko pong maubos ang buhok ko kasi pakiramdam ko nakakalbo ako pag palagi po. Tsaka para makapagpahinga naman po yung scalp ko. Now we will put the developer. Kalahati lang din po kasi kalahati lang din yung nilagay ko doon. Ayaw mo siyang lumabas. Okay. Ayan po siya. Tansya-tansya lang po kasi hindi na naman huwa ko ganun ka-specific sa pag-mix. Tapos, mahalo-haloin na po. Uh, nakalimutan ko pala kung sabihin kanina na I also use mga supply po. From hotels also. So, salamat po sa mga hotels na pinagstayan po na. <laughs> At meron po akong pangkulay ng buho. Ito po siya. As you can see, ito po kasi yung spot na kitang-kita po yung white hair ko. Ito, nakikita naman po nila. Natatapad ko ba? At tapos, kitang-kita po siya. So, yun po yung mga area na i-concentrate natin. Papakita ko lang po kung paano po siya inuumpisahan. Kadalasan po, inuumpisahan ko siya sa part na mala marami na po akong puti. And guys, ito po. Inumpisan ko na po siya. Ilalagyan ko po yung mga part na saan po madami yung nakikitang white hair. Pero bago po pala ninyo gawin to, make sure hindi po kayo allergic kasi may mga tao pong allergic sa ammonia. Uh, mahirap po kasing gawin yan. Baka po gayahin niyo ako. Hindi po ako sensitive skin, kaya malakas po loob ko. Tsaka matagal ko nang ginagamit ang lawyer. Pag po ganyang may mga lampas, make sure may tissue po kayo para magpunasan nyo kagad. Kasi magkakaroon po kayo ng marka. Magmumukha po kayong pasapasa kapag po hindi ninyo na punasan kagad. Ito po, kinukulayan ko naman po yung ito ilong part para next part naman para sunod-sunod po wala po tayong lumabas na white hairs. Ako, may sounds pa po ako. Alam nyo kasi malapit po kami sa tricycle So, yung harap po namin may tricycle Tapos, huwag din po sa loob 
may karang okay. So, ayan, may kasama po akong cheese mist. So, may instant background po ako. Yun yung minsan ang hirap nung gabi na nga po. Kumakanta pa sila. Pagbigyan na po natin kasi Sunday po ngayon para masaya naman po sila. Tsaka, may sounds po tayo. <laughs> Nakakatuwa din naman mo kasi, kasi minsan 80s po ang tuktok niya, so na-enjoy ko po. Alam niyo naman mo, batang 80s. Ingatan mo pala ninyo ang tenga niyo Kasi alam niyo yung tenga, pag tinamaan na ulo, hirap, mahirap po matanggal. Para mo kayo may pasa sa tenga ng ilang araw. After po niyan, minamassage-massage ko siya para medyo umalat. Tapos, sa likod po kasi, wala po ako ng makita. So, yung sabi naman yung nila, mangilan-ngilan lang naman daw yung white hair ko. So, I make sure, sinusuplay ko siya hanggang likod para kumalat po yung puti, yung color, yung, yung puti. <laughs> yung yung pangkulay na nilagay ko. Pagkatapos po, ah, uh, ayan. Pagkatapos na po yan, maghihintay po tayo. Depende po kasi sa tao. Ibang tao ho, uh, naabutong isang oras bago tablan. So make sure ho, alam niyo kung gaano katagal dapat magstay sa buhok nyo yung pangkulay. O din po masyadong matagal kasi madadry naman po yung buhok nyo. Sa akin po, uh, usually 30 minutes to 45 minutes. Minsan ho kasi nakakalimutan ko pag nagtatrabaho na ho ako sa bahay, naghuhugas na ho ako ng pinggan o nagwawalis, nakakalimutan ko na kung balikan yung ulo ko. Pinaaalala lang ko sa akin ng asawa ko na oh, isang oras mahigit na yung nasa ulo mo. Kaya po minsan, dry, kaya po pag napansin niyo dry po yung buhok ko. Pagkatapos po natin itay, mukhaan ng old clips. Yung budok. Tapos itinatali ko lang siya. Ayan, ganyan po. Tapos maghihintay na lang po ako. Mamaya ng mga after... 30 minutes. Ayan po. Wow! Nag-makeup po ako para makita nyo naman po kung ano, itsura ng aking magandang bagong day na po po. Hindi na po sana ang mukhang 50 ng makapagpanggapan lang kahit na puro kulubot na huling mukha natin. Marami pong salamat sa pag-review ng pagdaday ko ng aking buhok. Please don't forget to like and subscribe um, my vlog. Maraming salamat po. Until next time.